ողջույն ձեզ։ Հերոստատիտողը հարցնում է, թե արդյոք հնարավոր է այսօր համադրել հոգևոր և աշխարիկ կյանքը։ Մանավանդ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այսօր մեր կյանքում նյութական արժեքները ավելի են ընգծվում բոլոր ժամանակներում միշտ էլ հնարավոր է և այսօր էլ հնարավոր է, որ մենք կարողանանք հոգևոր և աշխարի կյանքը համադրել։ Պարձապես աստեղ հաճախ թյուրի մացությունը կամ թյուր ըմբրնումը գալիս է նրանիս, թե մենք ինչ ենք հասկանում աշխարիկ կյանքանելով, աշխարիկ կյանք ասելով և հոգևոր կյանք ասելով, որով հետև իրականում շատ հատճախ մեր պատկերացումների մեջ և ձևայկերվումների մեջ, թե ինչ է աշխարիկ կյանքը և ինչ է հոգևոր կյանք ապրել մեղավոր կյանքով անցնել բոլոր մարմնական ծանկությունները բավարարելու ճանապարով և մի եվնույ ժամանակ չունենալ մեղքի զգացում չունենալ խղջի խայտ, որեմ են այս դեպքում բնականաբար աշխարիկ կյանք ասվածը հակասում է հո որովհետև շատ հստակ ճշմարտություն է և կարծում եմ յուրականչուր թեկուզ և սկսնակ հավատացյալը ավետարանական ամենապարս գիտելիքներ ունեցող մարդը շատ լավ հասկանում է, որ չի կարելի պարձապես որվա մի մասը կամ որվա բայց որվա ինչ-որ մեկ ուրիշ հատված լինել ճիշտ հակարակը։ Վնականաբար այս դեպքում այս տեսակ մոտեցունները պիտի բերեն ներքին հակասությունների և հարցը արդեն այս դեպքում դինում է անտեղին ու չէ հիմնավորված, որով մեր աշխատանքը, մարդկային հարաբերությունները, ուսման պրոցեսը, այսկն հասարակական մեր կյանքը, ինչով որ մենք առորյայում զբաղվում ենք, որը կարծեք, թե ոչ մի կապ չունի, հոգևորի հետ, կարծեք, թե որև է առնչություն միանշանակ հնարավոր է համադրել, որով հետև են ինչ-որ մենք կյանքում, առորյայում շատ հաճախ անում ենք, բնականաբար այդ ամեն ինչը պետք է ուղեքցվի և առաջնորդվի բարոյական չապանիշներով։ Եթե իհարկե մենք դավանում ենք թեքուզ և հետևեմ իմ մարմնավոր ծանկություններին և տրվեմ մեղքերին, բայց չունենամ խղջի խայտ։ Եսօր աշխարը ավելի շատ այս ճանապարով է կայլում և ծավոգ սրտի, սա ստեղծում է մի տեսակ մեր կյանքում հակասություն, դարնում է, դարնալով որ ինաչապություն, շատ հաճախ մեր կյանքում այս երևույթը ստեղծում է հակասություն։ Սա ամենամեծ գայթակություն է այսօր տղետեղեկատվությունը ահրելի հոսքով գալիս է դեպի մեզ բոլոր ամպետ և պետքական իր կողմերով ու դրսևորումներով բնականաբար, դրա են այդ ամեն ինչ է ծուգահեր գայթակություններն էլ են ավելանում։ Եվ կամաց, կամաց մեզ համար մեղքը, մեղավոր կյանքը դարնում է որինաճապություն, դարնում է սովորական մի բան։ Այ ամենամեզ խնդիրը սայի է, երբ որ մեղքը մարդկային մեր կյանքում դարնում է ընկալելիս, մեր աչքին սովոր մի բան և աստիճանաբար եստեղ մարդու հոգևոր կյանքն է բթանում։ Եվ բնականաբար էս դեպքում այս տեսակ պատկերացումով աշխարիկ կյանքը ճնշում է հոգևոր կյանքին և սպանում բոլոր են հոգևոր արժեքները Մեր միտքը պիտի հսկի մեր հոգուն, որպիսի մենք կարողանանք այդ արդնության վիճակը մեր կյանքում միշտ պահել։ Այլապես 
մենք անընդհատ շեշտը դնում ենք մեղքերի վրա, ինչպես անենք մեր սխալները մեր մեղքերը արդարասնեք մորանալով բարի գործերի մասին, առայքինի կյանքի մասին։ Հիշում եք ավետարանում կա այսպիսի մի դրվակ, երբ որ պարիսեցիները Քրիստոսին փորձելու համար հարցնում են, թե վարդապետ կայսրին մենք հարկ տանք, թե չտանք։ Բնականաբար պարիսեցիների այս հարցը մի տեսակ ծուղակ էր Քրիստոսի համար, որով հետև ակնկալում են, որ եթե Քրիստոս ասեր կայսրին հարկ տանք, ապա պիտի մեղադրեին Քրիստոսին հակա ազգային կամ հակա հրիական կարորջության մեջ, որտև հրիաների համար կայսր Այս դեպքում պիտի կրկին մեղադրեին Հիսուսին, ասելով, որ Քրիստոս հրոմիական կայսրության և առասրակ կայսր դեմ է խոսում և պահանջեին Քրիստոսին դատապարտել։ Քրիստոս բոլորովին այլ պատասխան տվեց։ Այս որինակը լավագույն մի տեսակ չապանիշն է յուրականչուրիս համար մեր կյանքում առաշնորդվելու։ Այսինքն կյանքում մենք ունենք պարտավորություններ, կյանքում մենք ունենք պատասխանատվության որոշակի սահմաններ մեր ընտանեկան, հոգսերը, խնդիրները, կարիքները, աշխատանքային խնդիրները, սա կազում է մեր աշխարիկ կյանքը։ Եթե մենք ես տեղ կարողանում ենք լինել հավատարին և լինել պատասխանատու, ուրեման ստացվում է, որ մենք Քրիստոնիական արժեքնեն ու չապանիշները կիրարում ենք նաև մեր աշխարիկ կյանքում։ Եվ ամենա հետաքրքիրն այն է, որ այս արտահայտությունը Քրիստոսի, թե շատը արձարցվում այս արտահայտությունը, կայսրինը � ստաց մտացում է, թե ինչ անի, կամ ինչպես անի, որ աշխարինը տա աշխարին, կայսրինը տա կայսեր։ Կրեք շատ հազվատեպ, կամ գրետ է մենք չենք մտացում, կամ շատ հազվատեպ ենք մտացում այն մասին, իսկ աստունը Եվ մեր սխալ ըմբրնումը, թյուր ըմբրնումը, ավետարանական այս պատ գամի, հենց այս տեղից է կալիս, որ մենք շեշտը դնում ենք նրա վրա, ինչը մեզ ավելի հաճելի է, ինչը ավելի մեր աշխարիկ կյանքի մեջ աշխարիկ կյանքը առհասրակ, են ինչ, որ իրեն է պատկանում, մեզանից ինքը վերցնում են, կամա թե ակամա, մենք դա տալիս ենք, կամ չենք տալիս։ Եստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, թե մենք ինչպես ենք տալիս, աշխարին տալ Եթե աշխարը մեզանից խլում է, են ինչ-որ իրեն է պատկանում, բնականաբար, այստեղ մենք շատ ավելի մտացելու առիտ ունենք, իսկ որքանով մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր աշխարիկ գործերի և աշխարիկ պատասխան Աստված պասում է համպերատարորեն, որով հետև մեզ տովել է ազատ կամք և ազատ ընտրության հնարավորդյուն, թե մենք երբ ինքները սկը կարողանանք կամով ինդատալու աստում։ Իսկ աստված ինչ է ուզում մեզանից, աստված ուզում 
մեր սերը, մեր հոգին, մեր միտքը, ինչպես որ Քրիստոս ավետարանում մեզ պատգամում է, պիտի սիրես քողթեր ասում, կո ամբողջ հոգով, կո ամբողջ մտքով, կո ամբողջ սրտով, սա են է ինչ որ աստված իրականում ուզում է մեզանից, սա են է ինչ որ իրականում պատկանում է աստծուն, բայց սա այն է ինչ մենք պիտի տանք կամովին, գիտակ ցավբար, եւ սա պիտի լինի հստակ որոշում, եւ սա բնականաբար ընդհանրում է բավականին լուրջ եւ կարևոր պատասխանատվություն մեր կյանքում։ Որովհետեւ ով պիտի մտածի այս մասին, կամ որքանով մենք մեր կյանքի ընթացքում մտածում ենք, արդյոք մենք ասում ենք տալիս ենք ասում։ Եվ որ Քրիստոս ասաց ինձ ցույց տվեք դա հեկանա ասելով թե ում պատկերն է։ Իրականում շատ բարձ իրողություն է որ մանավանդ հնում ամեն թակավոր, ամեն կայսեր, որ գալիս էր իշխանության, մետաղադրամ էր պատրաստում կամ տպագրում եւ իր պատկերն էր լինում այդ մետաղադրամի վրա։ Դա նշանակում է, որ այն պատկանում է կայսրին։ Հետևաբար Քրիստոս ցույց տալով աս կայսեր պատկերը դա հեկանի վրա, ասաց սա պատկանում է կայսրին, ունեմ սա տվեք աստծուն, տվեք կայսրին, բայց մարդը ում պատկերով է։ Սա այն կարևոր հարցն է, որի ավելի մենք քիչ ենք ուշադրություն դարձնում։ Չէ՞ որ մարդու հոգուն, սրտին, մտքին աստծո պատկերն է դրոշմված։ Մարդն էլ ուրեմն պատկանում է աստծուն։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք այս գիտակցումով անդրադառնանք հարցին, թե այսօրվա մեր կյանքում ինչպես մենք համադրենք աշխարիկնու հոգևորը։ Եվ հասկանանք, որ նախ չպետք է մենք այս երկու իրողության միջև արհեստական հակասություն ստեղծենք, ինչը ցավոք սրտի շատ հաճախ անում ենք։ Աշխարկի եւ հոգևորի իրականում իրական աշխարի կյանքի եւ հոգևոր կյանքի միջև չի կարող լինել հակասություն եթե մենք համադրումությունը անում ենք հոգևոր կյանքի արժեքներով բարոյական չափանիշներով եւ մյուս կարևոր բանը որ մենք ավելի շատ մտածենք եւ մեր ժամանակը ավելի շատ օկտագորցենք գտնելու այս հարցի պատասխանը իսկ որն է աստծուն արդյոք ես աստծունը տալիս եմ աստծուն Այլապես մենք նմանվում ենք այսպես չեզոք մի էակի արարացի, որ ապրում ենք մեր կյանքը ինչպես որ ստացվում է, աշխարհը իրենը մի եւ նույնը մեզանից խլում է, աստծուն էլ դե մտածում ենք, ազատ ենք, մի օր կհիշենք աստծուն, մի օր կգա դրա ժամանակը մենք աստծունը կտանք աստծուն, բայց այսօր ես դրա ժամանակը չունեմ, հիմա շատ ավելի կարևոր գործեր ունեմ։ Իսկ թե որոնք են այդ կարևոր գործերը իրականում շատ դժվար է հասկանալ, որովհետև մենք այս դեպքում, եթե այսպես ենք ապրում, ենք ոչ ինչ էլ իրականում չենք անում։ Իրականում ոչ մի կարևոր գործ էլ չունենք ըստեյության։ Գրեք ընդամենը աշխատել, գումար վաստակել, ստամոքսը լցնել եւ մեր հակու կապին հետեւել, սա դեռ չի նշանակում, որ մենք ապրում ենք։ Կյանքը սկսվում է եւ լիարժեք է այն պահին, երբ որ մենք առօրյա մեր հոգսերով, մեր աշխատանքով, մեր սնունդի ու հակուստի մասին մտածելով կարողանում ենք այդ ամենից իրականում արժեւորել եւ այդ ամենից մեջ հոգևոր արժեքներ տեսնել, որովհետեւ եթե այդ ամենից ինքնանպատակ է ուղղակի ուտելու, ուղղակի վայելելու կյանքը, բնականաբար այս դեպքում մենք ցամաքում ենք, որովհետեւ աշխարը խլում է նույնիսկ այն ինչ որ աստծուն է պատկանում։ Աշխարը մեզանից խլում է նույնիսկ դա։ Եթե մենք չենք պատրաստ, պատրաստ չենք աստծունը կամովին հավատքով գիտակցաբար աստծուն տալու։